সুধী দর্শক এবং আমার প্রিয় স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং আমরা কোম্পানি অ্যাক্টের প্রথমে বাংলাদেশের কোম্পানি আইনের ইতিহাস সম্পর্কে আপনাদেরকে বলেছি এর পরে কতটি সেকশন অর্থাৎ আমরা বলেছি যে চারশো চারটি সেকশন এবং এখানে আমরা দেখেছি যে বারোটি শিডিউল রয়েছে সো এগুলো নিয়ে আলাপ করেছি এরপরে আমরা সেকশন ওয়ান আন্ডার সেকশন ওয়ান থেকে আন্ডার সেকশন থ্রি তিন পর্যন্ত কথা বলেছে আজকে আপনাদেরকে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট দুটি সেকশন নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে সেকশন ফাইভ এবং সেকশন সিক্স সো প্রথমেই আমরা কথা বলবো সেকশন ফাইভ নিয়ে হোয়াট ইজ সেকশন ফাইভ সেকশন ফাইভ মূলত কোম্পানির গঠন পদ্ধতি অর্থাৎ ইনকর্পোরেটেড কোম্পানির গঠন পদ্ধতি কেমন হবে আমরা সবাই অলমোস্ট জানি যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যেখানে মিনিমাম সাতজন শেয়ার হোল্ডার থাকবে এবং অবভিয়াসলি মিনিমাম ডাইরেক্টার সংখ্যা হতে হবে তিনজন এবং শেয়ার সংখ্যা শেয়ার হোল্ডার সংখ্যা আনলিমিটেড পর্যন্ত হতে পারে যদি ওই কোম্পানির আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশনে কোনো সংখ্যা সীমিত করা হয় সেক্ষেত্রে ভিন্ন কথা এর বাইরে আমরা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি জানি যেটি হচ্ছে যে মিনিমাম শেয়ার হোল্ডার দুজন এবং ডিরেক্টরসও দুজন এবং ম্যাক্সিমাম শেয়ার হোল্ডার পঞ্চাশ জন পর্যন্ত হতে পারে তো এটি হচ্ছে মূলত ইস্যু এর বাইরে সাবস্ক্রাইবিং দ্য নেমস অব দ্য মেমোরান্ডাম দ্যাট ইজ যখন একজন শেয়ার হোল্ডার তাকে এখানে ডিরেক্টর অথবা শেয়ার হোল্ডার হতে হবে তার নাইম নামটি অবশ্যই মেমোরান্ডামে থাকতে হবে এবং এই ব্যক্তিবর্গ অবভিয়াসলি লফুল কোনো বিজনেসের জন্য একত্রিত হতে পারে এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স যেটিকে আমরা প্রথম ভাব ভাবে আমরা বলতে পারি তিন ধরনের কোম্পানি হতে পারে যেটি হচ্ছে কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স দ্যাট ইজ হচ্ছে ওনারদের লাইবিলিটি তাদের শেয়ারের অংশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ অসীম দায় নয় এরপরে সেকেন্ড একটা ক্যাটাগরি আমরা দেখি যেটি খ ক্যাটাগরি আমরা বলতে পারি বা দুই নম্বর ক্যাটাগরি বলতে পারি যেখানে গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ বা গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি এখানে মূলত এক শেয়ার হোল্ডার বা ওনাররা তাদের পেইড আপ ক্যাপিটালের বাইরে নয় বাই ভিতরে নয় মূলত তার একটি গ্যারান্টি দিবে যে কতটুকু লাইবিলিটি তিনি অথবা তারা অ্যাগ্রিগেটলি অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে যাচ্ছেন সেটিকে আমরা বলে থাকি গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি এবং থার্ড ক্যাটাগরি যেটি হচ্ছে সেকশন ফাইভের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা থার্ড পার্ট সেটি হচ্ছে অসীম দায় কোম্পানি যেটাকে আমরা বলি যে সদস্যরা এখানে আসলে সদস্যদের দায় তাদের পেইড আপের বেসিসে নয় বরঞ্চ ওই বিজনেসের লস অথবা কোনো রকম লাইবিলিটির ক্ষেত্রে সদস্য শেয়ার হোল্ডারদের লাইবিলিটি অসীম মূলত আমরা প্রপার্টারশিপ বিজনেসে দেখে থাকি একজন ওনারের দায় অসীম হয়ে থাকে এখানেও কিন্তু অসীম দায় কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার তাদের দায়টা আসলে অসীম সো এটি ছিল আমাদের সেকশন ফাইভ এবার আমরা আরও একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেকশন অর্থাৎ সেকশন সিক্স নিয়ে কথা বলবো সেকশন সিক্সে মূলত কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স এদের মেমোরান্ডামটা কি কি হবে এবং মেমোরান্ডামে কোন কোন জিনিস থাকবে এটি হচ্ছে আমরা এখানে দেখে দেখে থাকি তো এখানে আমরা প্রথমেই মেমোরান্ডামের প্রথম অংশ হচ্ছে অবভিয়াসলি নেম অব দ্য কোম্পানি কোম্পানির নাম কি হবে এটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ একটা কোম্পানির নাম হতে পারে এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি একটি কোম্পানির নাম হতে পারে শান্তা লিমিটেড সেটি পাবলিক অথবা প্রাইভেট কিন যেই যেটি হয়ে থাক না কেন কিন্তু এটি অবশ্যই লিমিটেড বাই শেয়ার্স হবে এরপরে আমরা অ্যাড্রেস অফ দ্য কোম্পানি মূলত কোম্পানির কর্পোরেট অ্যাড্রেস কোথায় হবে হেড অফিসের অ্যাড্রেস হবে এটি মেনশন করা থাকে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখে থাকি যে এনি হোয়ার ইন বাংলাদেশ বলে লেখা থাকে অর্থাৎ এনি হোয়ার ইন ঢাকা অথবা এনি হোয়ার ইন বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে অ্যাড্রেস চেঞ্জের খুব একটা ঝামেলা থাকে না এরপরে একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অবজেক্টিভ অব দ্য বিজনেস অব দ্য অবজেক্টিভ অব দ্য কোম্পানি অর্থাৎ অবজেক্ট অব দ্য কোম্পানি কি কি বিজনেস উনি করতে পারেন ওনার এই বিজনেসের উদ্দেশ্য কি অনেকেই মনে করে থাকেন যে কোম্পানির নাম চেঞ্জ করা খুবই জটিল বাট আমি আপনাদেরকে ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই কোম্পানির নাম চেঞ্জ করা খুব একটি কঠিন নয় কারণ এক্ষেত্রে কোর্ট বা অন্য কোথাও যেতে হয় না কিন্তু আপনি যখন একটি কোম্পানির অবজেক্টিভ অথবা অবজেক্ট চেঞ্জ করতে চাইবেন তখন অবভিয়াসলি আপনাকে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে সে কারণে সুধী দর্শক এবং আমার প্রিয় স্টুডেন্টস এবং যারা কোম্পানি ল প্র্যাকটিস করেন তাদেরকে আমি 
বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যখন একটি কোম্পানির মেমোরান্ডাম ড্রাফট করা হবে অবভিয়াসলি তার অবজেক্ট ক্লসের জন্য সমস্ত কিছু ইনক্লুড থাকে পটেন্সিয়াল চ্যালেঞ্জ কি কি হতে পারে বিজনেস সামনে কি হবে টেকনোলজিক্যাল ডিসাপশন হলে বিজনেসের কোথায় কোথায় চেঞ্জ আসতে পারে এটিকে মাথায় রেখে বিজনেসের অবজেক্ট ক্লস সেট করা অত্যন্ত বাধ্যবাধকতা রয়েছে এর পরের ক্লসটি হচ্ছে লাইবিলিটি ক্লস দ্যাট ইজ মেম্বারদের লাইবিলিটি কত হবে এখানে কি শেয়ার দ্বারা কত অংশ তাদের টোটাল লাইবিলিটি হবে এবং অবভিয়াসলি পাঁচ নম্বর যেটি ক্লস সেটি হচ্ছে যে অ্যামাউন্ট অফ দ্য শেয়ার ক্যাপিটাল দ্যাট ইজ শেয়ার ক্যাপিটাল কতটুকু হবে ইনিশিয়াল পেইড আপ ক্যাপিটাল এবং ইনিশিয়াল অথরাইজ ক্যাপিটাল অবভিয়াসলি এর পরে অবশ্য বোর্ড রেজলিউশনের মাধ্যমে এবং এজিএম এর মাধ্যমে আমরা জানি যে শেয়ার ক্যাপিটাল ইনক্রিজ করা সম্ভব এর বাইরে আর একটি অংশ এখানে খুবই উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে প্রত্যেক সাবস্ক্রাইবার অর্থাৎ প্রত্যেক মেম্বার অথবা শেয়ার হোল্ডার মেমোরান্ডামে তার নামের পাশে উল্লেখ করবেন যে তিনি কতটুকু শেয়ার হোল্ড করছেন অথবা কতটুকু শেয়ার হোল্ড করবেন তো আমরা সেকশন ফাইভে কোম্পানি কিভাবে ইনকর্পোরেট হয় গঠন হয় এটা দেখেছি এবং তিন ধরনের কোম্পানি সম্পর্কে আলাপ করেছে এরপর সেকশন সিক্সে এসে লিমিটেড কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স এর মেমোরান্ডামের গঠনে আমরা বলেছি যে নেম ক্লস দেন হচ্ছে অ্যাড্রেস ক্লস দেন হচ্ছে অবজেক্ট ক্লস দেন লাইবিলিটি ক্লস এবং শেয়ার ক্যাপিটাল ক্লস এর বাইরে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাপ করেছি যে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার অথবা মেম্বার অথবা যারা ডিরেক্টর হবেন তাদের কতটুকু শেয়ার উনি হোল্ড করবেন এটি তার নামের পাশে মেমোরান্ডামে উল্লেখ করতে হবে সুধী দর্শক এবং প্রিয় স্টুডেন্টস আপনাদেরকে কোম্পানি আইন বিষয় পরবর্তী সেকশনগুলো দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাতু